गुड ईवनिंग स्टूडेंट मैं प्रीविय वीडियो लांगिट्यूडना क्रोमैटिक आपरेशन गुजरा डिस्कसा लाटरल क्रोमैटिक आपरेशन गिस्कसा टोटल मन क्रोमैटिक आपरेशन गिस्कसा दिन क्या इकड अक्रोमैटिज मैं डिस्कना ओके ना अंत इध क्रोमैटिक आपरेशन गाकपो दाने रिमूविंग मेथड्स मैं अक्रोमैटिज पीलिस्तम क्रोमैटिक आपरेशन अना लांगिट्यूडल क्रोमैटिक आपरेशन अना लाटरल क्रोमैटिक आपरेशन अना ये सर अभी आपरेशन अंत इमेज डिफेक्ट अभी मन अवसर लेटी मन कंपलसरी दिन रिमूवना चेयर लेकिन मिनीमजना चेयर ओके ना अला मिनीमजेशन लेदा लेकिन रिमूविंग रिमूविंग आफ क्रोमैटिक आपरेशन मैं पीलिस्टे अक्रोमैटिज पीलिस्तम इक रासे चूँ दी मिनीमजे दि मिनीमजे आर् रिमूवल आफ अक्रोमैटिक क्रोमैटिक आपरेशन स्टार उसे क्रोम अक्रोमैटिज पीलिस्तम इंक अक्रोमैटिज अंत मिनीमजे लेदा रिमूविंग आफ क्रोमैटिक आपरेशन मैं अक्रोमैटिज पीलिस्तम नैक्स्ट कांबिनेशन आफ एंड सूटबल कांवेक्स वित् काव कॉन्वेक्स लेंस विथ ए कॉन्वे कॉन्केव लेंस मे बी फ्री फ्रम मे बी फ्री फ्रम क्रोमैटिक आपरेशन ओके कांबिनेशन कांबिनेशन वर के सच कांबिनेशन ईज नोन ऐस अक्रोमैटिक डबलेट ओके इक मैं एम रहा वीलू सूटबल कॉन्वेक्स लेंस विथ कॉन्केव लेंस ओके विथ कॉन्केव लेंस कांबिनेशन मत देन उपयोगपड़े क्रोमैटिक आपरेशन लेकिन अंत फ्री फ्रम क्रोमैटिक आपरेशन अंत क्रोमैटिक आपरेशन लेकिन उठा की उपयोगपड़ी डिवैस डिवैस मनमेटे अक्रोमैटिक डबलेट पीलिस्ता ओके कॉन्वेक्स लेंस मैं अबजर्व चलते इधी कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस वे वर की इधी कॉन्केव लेंस ओके अक्रोमैटिक डबलेट मैं पीलिस्ता ओके कांबिनेशन अन्ट कांबिनेशन कांवेक्स चूपन कदा कांवेक्स उन्वेक्स लेंस डिस्पर्सी पवर नेमेगा वन अट्ठा नैक्स्ट कांवेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ वन अट्ठा नैक्स्ट कांकेव लेंस कदा इधव लेंस कांकेव लेंस कांकेव लेंस डिस्पर्सी पवर उमेगा टू फोकल लेंथ ने एफ टू अट्ठना दिस्ज द अक्रोमैटिक डबलेट ओके अक्रोमैटिक डबलेट देन उपयोगपड़े क्रोमैटिक कबरेशन ने रिमूव चेया की लेकिन मिनीम चेयर की यूज ओके अक्रोमैटिज मन की टू कंडीशन उठाई आक्रोमैटिज कंडीशन चुद्ध देर आर् टू कंडीशन इन अक्रोमैटिज दे आर् फस्ट वन वे दू लेंस आर् का वित् अदर नैक्स्ट वे दू लेंस आर् सपरेटेड बै डिस्ट टू लेंस आर् इन काटाक्ट विचर अंत टू कावेक्स अंड कांकेव लेंस रू इलाये काटाक्ट उ उसे अब नैक्स्ट वे दू लेंस आर् सपरेटेड बै ए डिस्टी रेस टू लेंस कांवेक्स कांकेव वीट मध्य डिस्ट मेटन अब कंडीशन टू कंडीशन गुजरें डिस्कसा टू कंडीशन देन उपयोगपड़ता है अंत टू रिमूव क्रोमैटिक आपरेशन दट अक्रोमैटिज के उपयोगपड़ता है फस्ट कंडीशन डिस्कसा टू लेंस आर् इन का वित् अदर वे टू लेंस आर् इन का वित् अदर आर् का वित् अदर ओके डयाग्रम चूँ दिश दक्रोमैटिक डबलेट अक्रोमैटिक डबलेट इध मत अटे इकवेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कांकेव लेंस कांकेव लेंस तो उन्दे आपटि ऐक्स ओके दी प्रिंसपल ऐक्सेंटे रिटी काम प्रिंसपल ऐक्स उ इप्ड वैट पाइंट आबजेक्ट प्रिंसपल ऐक्स मेद प्लेस दीन वाल फाम अमेज ओके इमेज नीचे वैट पाइंट आबजेक्ट नीचे रेस अने विधा इन्सीडेंटी विधा इन्सीडेंट इमेज एक् फाम अंटे मन इक फाम अक फाम अंदर चूँ डाटी ई अंदर इधमेजन 
ఓకే నా అంటే ఇక్కడ మనము ఎల్ వన్ ఇది ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ వన్ అంటే నేను కాన్వెక్స్ ఎల్ టూ అంటే కాన్కేవ్ లెన్స్ ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది అంటే సింగిల్ ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఒక ఫా ఒక్క ఇమేజే ఫామ్ అయింది కాబట్టి మనం ఎక్రమేటింగ్ చేసినట్లు అనమాట ఓకే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఫోకల్ లెంత్ దీన్ని ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం చూడండి ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మీ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ వీను ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నాం డిఫరెన్షియేటింగ్ అబౌ ఈక్వేషన్ వీ గెట్ ఈ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ న్యూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాము ఈ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు మీరు సింపుల్గా మీరు యూవీ ఫార్ములా అప్లై చేయకపోయినా మీరు ఈ స్టెప్ తీసేసుకోవచ్చు అమ్మా ఈ స్టెప్ తీసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ అనేది ఎప్పుడు కానిస్టెంట్గానే ఉంటుంది అందుకని ఈ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూని కానిస్టెంట్ కాబట్టి మనం పక్కన రాసి ఇప్పుడు డి ఆఫ్ న్యూ మై న్యూ మైనస్ వన్ అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మ్యూ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఓకేనా ఇక్కడ మ్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అందుకని దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం డి మ్యూ డి మ్యూ అని రాస్తాము డి ఆఫ్ వన్ అంటే జీరో అందుకని డి మ్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ వస్తుంది ఓకేనా డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఇక్విడి ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటున్నాం ఓకే నేను నెక్స్ట్ డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ టూ విత్ ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ టూని ఈక్వేషన్ వన్తో డివైడ్ చేయాలి అంటే ఈక్వేషన్ టూ బై వన్ అనమాట టూ బై వన్ ఓకే ఈక్వేషన్ డివైడింగ్ ఈక్వేషన్ టూ విత్ ఈక్వేషన్ వన్ వీ గెట్ ఈక్వేషన్ టూ బై వన్ అంటే ఎలాగో మనం చూద్దాం ఈక్వేషన్ టూ ఏంటిది ఇక్కడ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి మ్యూ ఆఫ్ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటిది వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఓకే ఈ ఈక్వేషన్ టూ బై వన్ చేస్తే ఎంత ఉంటారో ఇక్కడ మనం గమనిద్దాము డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ బై వన్ బై ఎఫ్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ బై వన్ బై ఎఫ్ ఏంటిది ఎల్హెచ్ చేసా అనమాట ఈక్వేషన్ టూ ఎల్హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ ఎల్హెచ్ ఇది ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ టూ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వేషన్ టూ ఆర్హెచ్ఎస్ ఏంటిది డిమ్యూ డిమ్యూ ఇంటు వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ బై ఈక్వేషన్ టూ ఆర్హెచ్ఎస్ న్యూ మైనస్ వన్ ఇంటు వన్ మైనస్ ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఓకే డిమ్యూ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఏంటి న్యూ మైనస్ వన్ ఇంటు వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఓకే ఇప్పుడు వీటిని వీటిల్లో మనం గమనించినట్లయితే వన్ ఎల్హెచ్ఎస్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లు క్యాన్సిల్ అయ్యే టర్మ్స్ కనిపిస్తుంది వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఇక్కడ కూడా వన్ బై ఆర్ వన్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ టూ క్యాన్సిల్ చేసాం ఇప్పుడు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ బై వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ ఓకే డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ ఇంతే కదా వచ్చేది డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ అంటే నెక్స్ట్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి మ్యూ బై వన్ బై ఎఫ్ అని రాసుకున్నాం డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ బై ఏ వన్ బై ఈ ఇక్కడ బై ఎఫ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఈ వన్ బై ఎఫ్ అనేది ఇటువైపు వస్తుంది ఓకేనా అంటే బై ఎఫ్లోకే కదా వచ్చేది బై ఎఫ్ అని రాయచ్చు ఓకేనా అందుకని డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై ఎఫ్ అని రాసుకున్నాం ఇప్పుడు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డి మ్యూ బై మ్యూ మైనస్ వన్ అని అంటే ఒమేగా అనమాట డిస్పర్సివ్ పవర్కి ఫార్ములా ఇది ఓకేనా డిస్పర్సివ్ పవర్కి ఫార్ములా సిన్స్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఇది మీరు కొంచెం ఇటువైపు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాసుకోండి ఓకేనా ఇటువైపు ఈ సైడ్ రాసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఒమేగా బై ఏఎఫ్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ త్రీ నెక్స్ట్ ది సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ది సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఫర్ ది ఫర్ ది టూ లెన్సెస్ ఫర్ ద టూ లెన్సెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఒకవేళ రెండు లెన్సెస్ కాం
ఇక్కడ వరకు అమ్మ మనం రెండి రెండు కండిషన్స్కు ఉపయోగపడే ఒక ఫార్ములాని మనం డిరైవ్ చేసినట్లు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై ఎఫ్ అని మనం రెండు కండిషన్స్కు ఉపయోగపడేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్లో మీరు డయాగ్రామ్ గమనించినట్లయితే డయాగ్రామ్ గమనించినట్లయితే ఈ రెండు లెన్సెస్లు కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ ఫోకల్ లెన్త్ ఎంత అవుతుందంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ అవుతుంది ఓకే అని చూద్దాం కాంటాక్ట్ అన్నాను కాబట్టి ఓకే సిస్టమ్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ ఈజ్ అని వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ డిఫరెన్షియేటింగ్ ది అబౌ ఈక్వేషన్ వీ గెట్ ఈ ఈక్వేషన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేద్దాం డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ టోటల్ కాంబినేషన్ టోటల్ ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది జీరో జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే కాంబినేషన్ కాబట్టి అది కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కానిస్టెంట్కి డిఫరెన్షియేషన్ జీరో ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఓకే డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ అంటే ఎంత రాయాలి మరి డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ అండి ఇక్కడ మీరు పైన ఈక్వేషన్స్ గమనించినట్లయితే డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై ఎఫ్ అయితే డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ అవుతుంది డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్యూషన్ చేసాం డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లేస్లోనేమో ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ సబ్స్ట్యూషన్ చేసాం ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ప్లేస్లో ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు ఒమేగా వన్ బై ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఈ ప్లస్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూని ఈక్వల్కి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ ఇప్పుడు ఒమేగా టూని ఇటువైపు తీసుకురండి ఒమేగా వన్ బై ఒమేగా టూ ఈక్వల్ టు ఈ ఎఫ్ వన్ ఇటువైపు తీసుకు మైనస్ ఎఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ ఓకేనా ఈ దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ వెన్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అక్రోమేటిజం కండిషన్ అమ్మ ఇది ఎక్రోమేటిజన్ కండిషన్ ఫర్ వెన్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇది నెక్స్ట్ ఈసారి ది టూ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ వెన్ ద టూ లెన్సెస్ సెకండ్ కండిషన్ చూడండి ఈ సైడ్ ని పెట్టుకోవాలి మనం వెన్ ద టూ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ అనమాట ఓకేనా ఈ టూ లెన్సెస్ గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా కాన్విక్స్ లెన్స్ గీసాం నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కాన్కేవ్ లెన్స్ గీసాం ఈ రెండింటికి ఒక కామన్ ప్రిన్సిపుల్ యాక్సిస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది వైట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ప్రిన్సిపుల్ యాక్సిస్ మీద ప్లేస్ చేసాము దీని నుండి లైట్ రేస్ అనేది ఓకేనా ఈ కాంబినేషన్ మీద పడుతుంది ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ అమ్మ ఓకే కాన్విక్స్ లెన్స్ ఎక్కడ ఉంది కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ ఎంత రాశారు ఎక్స్ అని రాశారు ఓకేనా కాన్విక్స్కి కాన్విక్స్కి కాన్కేవ్కి డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఎక్స్ అన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు వైట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి లైట్ రేస్ ఇంకా ముందు ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాయి ఓకేనా ఈ ఇన్సిడెంట్ అయిపోయి ఈ రెండు లెన్సెస్కి సమ్ ఎక్స్ అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు రేస్ అనేది ముందు కాన్విక్స్ మీద ఇన్సిడెంట్ అయింది ఈ రేస్ అనేవి ఇలా ట్రావెల్ చేసినాయమ్మ నెక్స్ట్ ఈ కాన్కేవ్ లెన్స్ వల్ల ఇవి మళ్ళీ ఇటువైపుకి ఇటువైపే కదా ఫోకల్ పాయింట్ ఉండేది దీనికి కాన్కేవ్కి అందుకని ఈ రేస్ అనేవి ఇటువైపు ట్రావెల్ చేసినాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి కూడా అంతే ఇది ఇట్లా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇలా ఇక్కడ వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ రేస్ ఏమో కాన్వెక్స్కి ఫోకల్ పాయింట్ ఇటు ఉండేది కాబట్టి ఇక్కడ కనవర్జ్ అవుతుంది టోటల్గా ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అయ్యి ఓకేనా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే వైట్ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక దానికి ఇక్కడ ఒక ఇమేజే మాత్రమే ఉంటుంది అని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఓకే దీని గురించి మనం కన్సిడర్ చేస్తాం లెటర్స్ కన్సిడర్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ ఏ కాన్ లెటర్స్ కన్సిడర్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ a concave lens having a radii ఇంకా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అన్నాం కదా కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ హ్యావింగ్ ఏ రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్స్ రేడియో ఆఫ్ కర్వేచర్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ ఓకే వాటి యొక్క రేడియై ఆఫ్ కర్వేచర్స్ అండ్ ఎంత ఆర్ వన్ అండ్ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఓకే
ఫామ్ అయ్యింది అంతే కదా మనం ఇంతకుముందు డిస్క్ చూపించాను కదా డయాగ్రామ్ టూ లెన్సెస్ మధ్యలో ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అయింది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ద సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ద సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఆ థిన్ లెన్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఓకే ఈ సిస్టమ్ ఫోకల్ లెంత్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ ఉంటుంది కదమ్మా ఆ కాంబినేషన్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఈ క్వశ్చన్ వన్ అనుకున్నాం నవ్ డిఫరెన్షియేట్ ఇక్కడ సపరేటెడ్ బై సమ్ ఎక్స్ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అని రాసాం డిఫరెన్షియేటింగ్ ది అబవ్ ఈక్వేషన్ వీ గెట్ ఈ ఈక్వేషన్ మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఓకే ఇప్పుడు కాంబినేషన్కి ఎప్పుడైనా ఫోకల్ ఎంత రిజల్ట్ అయిన ఫోకల్ అయితే జీరో రాస్తాము దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా రాసారమ్మా మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూకి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలంటే ముందు నేను ఒకసారి ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ అని ఓకేనా డిఫరెన్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ని కాన్స్టెంట్ అనుకుంటాను ఓకేనా యూవీ ఫార్ములాలో ఇప్పుడు వన్ బై ఎఫ్ టూని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఎఫ్ టూని కాన్స్టెంట్ అనుకుని వన్ బై ఎఫ్ వన్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండింటికి వర్తించింది మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ టూ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఓకేనా ఇప్పుడు డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ అంటే మనకు ఇంతకుముందు తెలుసు ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ అని ఓకేనా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ వన్ బదులు ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ బదులు ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఇంటూ డి ఆఫ్ వన్ బై ఎఫ్ టూ అంటే ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ టూ ఎక్స్ బై ఎఫ్ టూ ఇంటూ ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ జీరో ఈక్వల్ టు ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ వన్ ఓకేనా ఈ రెండింటిని మల్టీప్లై చేయడమే కదా ఎక్స్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ మైనస్ ఎక్స్ ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూని ఇటువైపు రాస్తే ప్లస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఒమేగా వన్ ఎక్స్ ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూని ఈక్వల్కి సైడ్ తీసుకొస్తే ప్లస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఒమేగా వన్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉన్నాయి 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 ఉన్నట్టుగా యాస్టిస్గా రాస్తాం ఒమేగా వన్ బై ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ బై ఎఫ్ టూ ఓకే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎల్సిఎం చేయండి అమ్మా దీనికి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎల్సిఎం అవుతుంది అప్పుడు ఎక్స్ ఒమేగా టూ ప్లస్ ఎక్స్ ఒమేగా వన్ ఈక్వల్ టు దీనికి కూడా ఎల్సిఎం చేయండి ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఎల్సిఎం అయితే ఒమేగా వన్ ఎఫ్ టూ ప్లస్ ఒమేగా టూ ఎఫ్ వన్ ఇంకేనా ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము ఓకే క్యాన్సిల్ చేసాము క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ ఇటు వైపు ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే కనుక రిమైనింగ్ రాస్తాం ఓకేనా రిమైనింగ్లో ఇది మిగులుతుంది ఈ రెండింటిలో నుంచి ఎక్స్ కామన్ ఉంది ఎక్స్ కామన్ తీసాం ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా ఎఫ్ వన్ ఒమేగా టూ నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ టూ ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఎఫ్ వన్ ఒమేగా టూ బై ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ అనే టర్మ్ ఇది బ్రాకెట్లో పెట్టాం కదా ఒమేగా వన్ ప్లస్ ఒమేగా టూ అనే టర్మ్ ఇటువైపుకి వస్తుంది ఉంది ఇప్పుడు ఈ అబవ్ ఈక్వేషన్ దీని దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ది అబవ్ ఈక్వేషన్ షోస్ దట్ ది టూ లెన్సెస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఓకే ఈ రెండు లెన్స్ టూ లెన్సెస్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో తయారైతే ఇది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంచాలి కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ని అనటానికి ఇది ఫార్ములా అదే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద టూ లెన్సెస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మేడప్ ఆఫ్ సేమ్ మెటీరియల్ దెన్ సేమ్ మెటీరియల్తో తయారైతే ఒమేగా వన్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా టూ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అనుకుందాం అంటే సేమ్
ఓకేనా ఒమేగా కామన్ దీస్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా అంటే ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ బై టూ ఒమేగా దాని నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ బై టూ ఒమేగా ఒమేగా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అప్పుడు ఎఫ్ వన్ ప్లస్ ఎఫ్ టూ బై టూ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎక్రోమాటిజం వెన్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అండ్ మేడ్ విత్ ద సేమ్ మెటీరియల్స్ సేమ్ మెటీరియల్స్ ఓకే ఇదే ఇక్కడ వరకు అక్రోమాటిజం టాపిక్ ఓకేనా ఇంతటితో మనకి కంప్లీట్గా క్రోమాటిక్ అపరేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వీ గో టు మనోక్రోమాటిక్ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనోక్రోమాటిక్ ఆపరేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామమ్మా థ్యాంక్ యూ